五月三十一号，美国空军与挪威康斯伯格国防公司正式签署了一份价值一点四一亿美元的导弹订购合同，旨在购买一批 JSM 联合攻击导弹，为美空军 F 三五 A 战机提供防区外的反舰和对陆打击能力。这批 JSM 导弹都能被装进 F 三五 A 的内置弹仓，并且将成为美空军获得 AGM 幺五八 C 导弹之前的主力反舰导弹。GSM 作为美空军 F-35A 的新伙伴，究竟有何来路？今天我们就来聊一聊。GSM 联合攻击导弹是一种多用途空射巡航导弹，是由美国雷神导弹与防御公司与挪威康斯伯格防务与航天公司共同开发的一款导弹。值得一提的是，这款导弹并不是单独立项研发而成的，而是由之前的 NSM 海军攻击导弹改良而来。而海军攻击导弹呢，则是康斯伯格开发的一款巡航导弹，其拥有海基和陆基两种发射平台，既能反舰作战，又能攻击海岸周边的陆上目标。这款导弹已经被美国、德国、英国、波兰等多国选中使用，其射程超过二百公里，能够掠海飞行打击目标。专门为近海防御而设计，在发射后会由固体火箭助推器发射到空中，助推器一旦燃尽后就会被抛弃。这时，涡轮喷气发动机会开始工作，将导弹以高压因素状态推进至目标附近。如果导弹面对的是陆上目标，一百二十千克的多用途爆炸弹头就会直接选择攻击。如果目标是舰船，导弹则会调整切入角度，从水线附近撞击敌方舰船，确保达到最大的杀伤效果。为了顺利完成打击任务 ，NSM 导弹的外形应用了部分隐身设计。虽然其 0.93 马赫的最大飞行速度在各式导弹里并不算亮眼，但 NSM 导弹在末端飞行时可以进行随机机动，用来规避敌方的近防系统和导弹拦截。尤其是 NSM 导弹的钛合金爆炸破片弹头，采用了轻量化的设计手法，其不仅能够保证对硬质目标的杀伤效果，还进一步降低了导弹的重量。正是因为 NSM 导弹的重量比较轻，对于载具的兼容性也因此得以提高，并不是只有大吨位的海军战舰才可以搭载。波兰军队就使用了车载发射平台，将 NSM 导弹部署在了海岸地区。而如果选择海上部署，那么不论是挪威本国服役的南森级巡防舰，还是美国的自由级滨海战斗舰，都可以列装 NSM 导弹。正是因为 NSM 性能合格，可以装载的平台又多，因此它一经问世之后，就获得了许多国家的青睐。一款武器呢，一旦大受欢迎，军火商就会尝试将它的优点复制到其他相关的领域中。正因如此 ，GSM 联合攻击导弹就应运而生了。这款导弹在 NSM 的基础上更进了一步，实现了从海军打击导弹向空射巡航导弹的转变。其具有更大的弹头、更好的对海对陆进攻能力以及更远的射程，其最大攻击距离能够超过560公里。GSM 隐身反舰导弹的弹体前部装有红外成像目标导引头，中段配备燃油箱和高爆破片战斗部，尾部则是涡轮喷气发动机和 X 型尾翼。该弹弹体采用了先进复合材料制造，外形进行了隐身优化，加上尺寸不大，所以隐身性能良好，能最大限度降低舰载雷达和机载雷达的发现概率。GSM 导弹还具备航路规划能力，可以依据地理信息进行自主定位飞行，对沿海目标和地面目标进行准确打击。其搭载的红外成像导引头具备优良的抗干扰能力，还配备了双向数据链路，允许导弹在发射后与飞机交换战术数据，确保操作员在飞行期间能够对导弹进行目标更新、重新定位。任务终止和炸弹命中指示等操作。另外 ，GSM 导弹尾部的涡轮喷气发动机也赋予了该弹较高机动性能，可以在末端突防时进行高过载机动，因此突防能力是要高于 XASM 3这样的超音速空射导弹的。更为重要的是 ，GSM 导弹自从诞生之初就为 F-35 雷电二战机做了系统整合，它的形状得到优化，更适合被 F-35 的内置弹仓装载。
，SM 导弹弹体在 NSM 的基础之上，采用了更加细长并且近似方形的外形设计。弹体上的弹翼折叠之后呢，能够完全平整的平贴在弹体上。而一旦 GSM 导弹被发现后，其弹翼又会比 NSM 更加细长，表面积也有所增大。与此同时 ，GSM 导弹的进气口从下部转移到了两侧，这就进一步提升了导弹的隐身性能。由此可见，美国空军使用 GSM 导弹，就是为了在 AGM 1 5 8 C 导弹成熟之前，为自己的 F 3 5 A 战机提升对舰和对地攻击能力。对于美国来说，使用 GSM 导弹无疑是一个稳妥的选择。虽然美空军第一次为 F 3 5 A 战机采购 GSM 导弹，但这款武器在其他国家已经有服役先例了。事实上，在美国与康斯伯格公司签订协议前，挪威皇家空军就在2021年10月为 F 3 5战斗机采购了一批 GSM 导弹。21年12月，芬兰空军在确定以 F 3 5战机作为未来主力战机后，也选择了 GSM 导弹。而挪威和芬兰的相关动作还不是最快的，早在2019年3月。日本航空自卫队就与康斯伯格公司签署了首批联合攻击导弹的供应合同，而 GSM 导弹广受欢迎的背后是各国对于反舰导弹的认知趋同，那就是反舰导弹并非越快越好。反舰导弹这种武器呢，自从第二次世界大战末期出现以来，一直作为水面舰艇打击利器受到重视。这种武器在不断追求高突防性能的过程中，逐渐发展出了超音速和亚音速两种研发方向。超音速反舰导弹飞行速度快，能够最大限度缩短巡航时间。掠海飞行的超音速导弹，自发射后出现在海平面那刻起，留给敌军战舰的反应时间常常还不到半分钟。一旦敌军战舰拦截导弹失败，那么剩下的时间就只够进防炮再去拦截一次。即使超音速反舰导弹被击中，该导弹也可能凭借巨大的惯性继续冲向敌舰，造成伤害。不过，超音速反舰导弹也有先天不足，那就是这种导弹为了增加射程，会在打击远距离目标时采用高空巡航模式的接近模式。因此，这种导弹在高速飞行时，其产生的热信号会和自身雷达信号叠加在一起，会比较容易被敌军的舰载雷达发现。与超音速反舰导弹相比，亚音速反舰导弹的速度虽然偏慢，但其搭载的涡轮喷气发动机也会因此减小燃料消耗速率。亚音速导弹的燃料消耗量也远小于超音速导弹上冲压发动机的燃料消耗量。在打击远距离目标时，亚音速导弹也能进行长时间低空掠海飞行，利用地球区域来躲避敌军军舰的雷达探测，以更加隐蔽的方式实施攻击。再加上现有的导弹隐身外形设计理念，就进一步降低了亚音速导弹被发现和拦截的概率。日本过去一直使用美国的鱼叉亚音速反舰导弹，并且研制生产 SSM-1 亚音速反舰导弹。这两款导弹是构成了日本海自的反舰导弹主力。而上世纪九十年代以来，中小型超音速反舰导弹也一度在各国流行开来。例如，俄罗斯和印度就曾联合研制了布拉莫斯超音速反舰导弹等等。在这一背景下，日本也曾发展过国产的 XASM-3 超音速空舰导弹。不过，日本并没有放弃对亚音速反舰导弹的追求。作为亚洲第三个装备隐身战机的国家，日本为 F-35A 选中的导弹搭档也是 GSM。事实上，战机隐形能力与导弹隐形能力的契合，正是 F 3 5战机与 GSM 导弹组成黄金搭档的重要原因。日本为 F 3 5战机搭载 GSM 导弹，就是为了打造全隐身反舰突防综合体，对水面舰艇进行精确暗杀。进行大规模反舰作战时，这一组合还将得到日本自卫队 F 2战斗机与 XASM 3超音速反舰导弹组合的作战支援。XASM-3 超音速反舰导弹可以负责吸引对方雷达 ，GSM 隐身反舰导弹则会洞穿对方舰队的防空网络。而作为 F-35 战机领头研发国的美国，之所以比挪威和日本等国家更晚地使用 GSM， 主要原因呢，还是美军之前一直在等待 AGM-158C LRASM 远程反舰导弹。
。不过，这种导弹的成熟速度并没有美国空军想象的那么快，所以美空军还是优先选取了 GSM 导弹作为现阶段的过渡方案。GSM 导弹对美空军 F-35A 的战力提升其实是显而易见的，其或许不是美军预期构想中最好的空对舰导弹，但确实是帮助美军构建了战术优势。如果与俄罗斯苏五七战机使用的 Kh-35 空对舰导弹相比 ，GSM 导弹最大射程更远，重量更轻，使用的隐身外形设计和弹头导引技术也更适应现代作战的需求。俄空军装备的这款主力空对舰导弹，其实还停留在鱼叉导弹的时代。而美空军除了追求导弹的性能领先外，还在力求导弹的集约化和小型化，将越来越多的导弹装进隐形战机的内置弹仓。美空军此前也曾表示，选择 GSM 导弹的做法，从某种程度上来讲，也是为了给后期的 LRASM 导弹去匹配 F-35A 战机所做的预先准备。与 GSM 导弹相比 ，LRASM 导弹无法被装进任何一款 F-35 系列战机的内置弹仓。而对于一款隐身战机而言，如果总是需要外挂导弹，那多少有些浪费战机先天的隐身性能。更何况 GSM 还具有 LARSM 导弹所缺乏的对陆攻击能力。虽然 LRASM 的衍生型号 AGM-158 联合空对地导弹。能够胜任对地打击职能，但其同样不能被装进 F 3 5的内置弹仓，所以美军选择 GSM 导弹也是一种务实的选择。事实上，对美军来说，让 F 3 5战机的导弹尽量装进内置弹仓，或者给 F 3 5提供更大的弹仓，容纳体积更大的导弹，已经是同时进行的两项工作了。就在去年，洛克希德·马丁公司还确认了一项内部武器改装计划，就是为 F-35 系列战机的 A 型和 C 型提供名为 s e t k i c k 武器式配器改装，这将使得 F-35A 战机的内置弹仓携弹量将进一步扩大。若以 AIM-120 空对空导弹为例 ，F-35A 的携弹量将会从现有的4枚扩展到今后的6枚。在此之前 ，F 3 5内部只能搭载四枚 AIM 120， 一直是其遭到诟病的一点。尤其是在空战模式不断进化的今天，除了给 F 3 5 A 战机的内置弹仓扩容外，美国的军火商也在不断的研发体积更小的导弹。洛克希德·马丁公司就在今年4月公布了一款代号为“鲸鱼”的空射高超音速导弹，这款导弹被描述为“ 13 S 导弹”。即弹体长13英尺，弹径13英寸，重量 1,300 磅，弹头130磅重，这就代表其完全可以被安装进 F 3 5 A 和 F 3 5 C 战机的内置弹仓。这与 GSM 导弹的设计理念一样，既要保证导弹的性能不落后，又要争取弹体小型化，使其可以被装进 F 3 5的内置弹仓，而又不影响战机的隐身性能。至于 GSM 导弹是否会被美空军接纳，它的发展前景如何？欢迎各位在评论区留言。了解完美空军选中的 GSM 导弹，明天的军备科技树栏目，让我们回到100年前，看看美国历史上第一架军机是怎样诞生的，美国空中力量的一战表现又是如何呢？明晚六点半，我们不见不散。